Moi je suis vraiment très très content d'être venu, venu ici sur ce jardin associatif euh, parce qu'il y a, il y a deux, deux points importants. Un premier point que j'avais bien en, en, en visuel et en, en idée avant de venir c'était celui de, de parler du plan de relance parce que là je suis très content. Le plan de relance nous permet de, de financer dans tous les domaines un, un certain nombre d'entreprises, de, euh, d'associations, de collectivités qui ont des projets euh, souvent importants. Et puis ça nous permet aussi, et c'est pour ça que je suis très content d'être ici, de, de financer des projets qui sont plus petits mais qui sont beaucoup plus ambitieux en termes de, euh, de transmission du savoir, de transition, euh, de, de travail sur l'agriculture la, sur euh, à, à cheval entre le, 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 ce qu'on connaissait avant et ce qu'il faut développer pour demain. Donc ça c'est vraiment très important. Cette association, ce que je disais avec la présidente, elle, elle, respire, elle respire la zone de vivre et l'utilité le, 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 et le besoin d'être ensemble euh, à travers un projet, un projet de, de, de jardin créole que, que nous allons aider. Et puis le deuxième point, c'est que cette terre ici, elle est polluée par le chlordécone et pourtant on arrive, à, on arrive parce qu'on y fait attention, parce que Jaffa est venu aider, euh, on arrive à faire de la, de la culture. Il faut évidemment déterminer quelle plante, il y a, il y a un certain nombre de, de règles à respecter, mais on peut continuer la culture, on peut reprendre la culture sur un certain nombre de sujets. Et voilà les deux, les, les deux, deux intérêts de, de cette visite ce matin dont je suis vraiment pleinement satisfait. Étienne Monique, président de l'association Galard Boot. C'est un projet qui tient beaucoup à l'association. C'est un projet qui, qui a commencé, qui a débuté fait en 2018. Alors nous, on nous avait proposé de faire un jardin partagé. J'ai fait analyser le sol. On s'est rendu compte qu'il y avait du chlordécone. Et suite à ça, nous avons voulu garder quand même l'idée du jardin. Mais comment travailler avec un sol qui est pollué Alors nous avons réfléchi et, et on s'est retourné plus vers un jardin collectif. Euh, pédagogique, alors le, la subvention de l'ADAF, que l'ADAF nous a octroyé, c'est déjà pour la réserve d'eau, l'abri du jardin, les outils, hein, puisque effectivement il faut savoir que tout, tous les volontaires viennent avec leurs outils, et pour euh, petit à petit aménager l'espace pour que ce soit convivial et que tout le monde puisse venir voir. Disons c'est notre association partenaire. Euh... Euh, depuis euh, 2017 euh, sur un projet que nous avions à l'époque euh, euh, fleurir la ville, fleurir la vie et l'association donc a présenté euh, sa part contributive qui était ce projet là et depuis euh, nos services accompagnent euh, cette association euh, car on a trouvé là euh, matière à non seulement à transmettre les savoirs ancestraux mais aussi à recréer de la cohésion sociale aussi singulièrement que la chose puisse paraître il y a là une autre manière de vivre le pays Guadeloupe qui se prépare ici avec euh, Galardo Bout. Je Frédéric Bourchot, je suis agriculteur et dans le cadre du projet Jardin Galard, donc j'ai accompagné euh, la structure euh, dans le démarrage de son, de son projet de jardin pédagogique en leur montrant quelques techniques en agroécologie, en permaculture, en leur euh, apprenant des techniques de, de plantation et en leur euh, prouvant, en les valorisant, en leur, euh, en leur montrant que faire du jardin c'est aussi pouvoir manger et, et grâce à ça donc euh, le noyau dur a persisté, on a pu produire, on a pu manger de ce jardin et aujourd'hui on va arriver dans une dimension qui est supplémentaire qui veut que ce jardin devienne pédagogique donc on fasse les démonstrations qu'un jardin peut être nourricier, un jardin de citoyens peut, peut apporter de la cohésion sociale et que tous ensemble dans un effort commun on puisse produire un endroit aussi joli et nourricier que celui que l'on on voit aujourd'hui à, à Galard. Donc il y a huit projets qui ont été, qui ont été sélectionnés de formes très diverses. Euh, soit des, des jardins partagés comme celui-ci, des jardins associatifs, des jardins un peu plus ambitieux, un peu partout sur toute la Guadeloupe. Donc...